हेलो दोस्तों पोलिटेक्निक के प्रीवियस क्वेश्चन में आपका स्वागत इसमें हम 2016 के जो मैथ सेक्शन से आया हुआ वो हम इसमें शुरुआत का क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर आप डी सी के अंतर्गत कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इसलिए आप इसको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तकला जरूर देखिएगा एक दो मिनट देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है तो देखिए हम क्या करेंगे मेरा पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है मेरा कि एकसठ नंबर कि y के पावर टू बाई थ्री माइनस टू वाई के पावर वन बाई थ्री बारह पंद्रह दोस्तों हम इसे मानेंगे तो मानेंगे क्या अब देखिए y के पावर वन बाई थ्री और यहाँ भी वन बाई थ्री यानी टू है तो हम y के पावर वन बाई थ्री बारह एम मान लेते हैं तो देखिए तो, तो दो गुने वन बाई थ्री या टू टू इंटू वाई बाई वन बाई थ्री अब देखिए टू गुने दो तो रहे करेगा वन बाई थ्री के तो मान लिए क्या वाई के पावर एम मान लिए तो यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर दो के पावर वाई इंटू वन बाई थ्री यानी क्या टू टू एम हो जाएगा माइनस पंद्रह अब गुणनखंड करना आपको बहुत अच्छा तरीका से आता होगा गुना करने पर पंद्रह आना चाहिए जोड़ने घटाने पर दो आना चाहिए तो क्या करेंगे एम स्क्वायर माइनस पाँच एम प्लस थ्री एम माइनस पंद्रह ले लेंगे पाँच में से पाँच में से तीन जाएगा दो आ जाएगा और पाँच में तीन से गुना कीजिएगा तो पंद्रह आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे एम माइनस एम कॉमन एम कॉमन कर लेंगे तो एम माइनस फाइव आ जाएगा यहाँ पर प्लस तीन यानी एम माइनस फाइव तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आ जाएगा एम माइनस फाइव और एम प्लस थ्री बारह जीरो अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि एम बारह आपको पाँच आ जाएगा और ए वो ए एक एक और एम बारह आपको आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा आ जाएगा लेकिन एम के मान ना आया हमको तो निकालना है वाई के मान तो हम देख यहाँ पर माने हुए यहाँ पर समझा रहे देखिए यहाँ पर तो हम माने हुए कि एम बरा बरा वाई माने हुए तो देखिए तो एम तो एम के तो के एम बराबर कितना हुआ वन बाई वन बाई थ्री माने हुए तो एम के मान आपको कितना आया पाँच आया अब यहाँ से वह जो वाई निकलेगा तो ई थ्री है ना यहाँ पर आ जाएगा क्यू हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा एक सौ पच्चीस तो वाई के मान एक सौ पच्चीस आया ए वो मेरा और तीन आया तो वही काम करेंगे तो एम बराबर कितना करेंगे वन वाई के पावर वन बाई थ्री तो यहाँ पर देखिए तो एम तो एम के मान तो कितना आया आपको आया माइनस थ्री आया ना यहाँ पर y के पावर वन बाई थ्री तो ई वाला थ्री ऊपर चला गया तो यहाँ पर y वाला तो y माइनस तीन का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस सत्ताईस तो एगो पल प्लस एक सौ पच्चीस आ रहा है एगो माइनस एक सौ सत्ताईस आ रहा है तो आपको जो आंसर हो जाएगा ना सी आ जाएगा दोस्तों आप समझे ना कुछ नहीं करना बस y के पावर वन बाई थ्री को आप m मान लीजिए और टू इन टू देखिए और दो ये देखिए दो दो गुने दो बटा वाई बाई थ्री ना हम इसको लिख सकते हैं दो गुने वन बाई थ्री तो y y इंटू वन बाई थ्री को हम यहाँ एम माने तो एम यानी ई आ दो तो है तो यानी एम स्क्वायर कर दिए और टू एम और माइनस पंद्रह बड़ा जीरो अब यहाँ से गुणनखंड कर लीजिए यहाँ तक आप कर लेते हैं गुणनखंड इसके बाद हम माने कि एम बड़ा वाई के पावर वन बाई थ्री तो एम के मान हम तो निकालें फाइव फाइव निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बड़ा बड़ा इज थ्री है ना यहाँ पाँच का क्यू हो जाएगा यानी वाई बार एक सौ पच्चीस है यहाँ पर हो जाएगा माइनस सत्ताईस तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा राइट अब चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन बना रहा है बासठ नंबर बासठ है कि पंद्रह मीटर ऊँची नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण पैंतालीस डिग्री है यदि नाव छ किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रही है तो नाव के पुल के नीचे पहुंच जाएगी कितना सेकेंड में हमको टाइम निकालना है दोस्तों ये मेरा मान लीजिए पानी है समुद्र है यहाँ पर एक जो नाव है जो यहाँ पर जो ऊपर की ओर अब नमन कुंड बनाता है पैंतालीस डिग्री तो ये पैंतालीस डिग्री बनाता है तो हम एक अंतर कौन से ये भी हो जाएगा पैंतालीस डिग्री आ इसको जो बी और सी माने जो न, जो यहाँ पर बोल रहा है पंद्रह मीटर ऊँचे नदी के पुल यहाँ से पुल से नीचे जो पंद्रह मीटर ऊँचे एक नाव का जो अवनमन कोण है फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ बना दिए उसके बाद यदि नाव का चाल दिया हमको छः किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रही है तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं इधर पंद्रह मीटर हमको दे दिया हाइट जो पुल से जो नदी के पुल से जो पंद्रह मीटर ऊँचे है अब देखिए यहाँ पर हम चाल निकालते हैं इसको हम चाल निकालते हैं चाल बड़ा दूरी बटा समय होता है तो चाल तो हमको दिया है नाव के कितना छः किलोमीटर पर घंटा तो यहाँ पर हम दे दिए दूरी दूरी को हम ये जो यहाँ ए से जो बी हम इसको दूरी नाव और पुल के बीच के दूरी हम एक्स मान लिए नाव तथा पुल के बीच के दूरी एक्स मान ली तो दूरी हमको एक्स हो गया और समय तो हमको निकालना ही है यहाँ पर देखा सबसे अच्छा यहाँ पर कन्वर्जन करना सबसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है 
देखिए जब कन्वर्जन कीजिए माने जब बदलिएगा किलोमीटर को जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो आपको एक हज़ार से गुना कर देगा यानी छः गुने एक हज़ार तो मीटर में आ जाएगा और नीचे आबड़ है तो आबड़ पहले मिनट में फिर मिनट को सेकेंड में यानी साठ गुने साठ तो जीरो से दो को जीरो कैंसिल कैंसिल छः से छः कैंसिल आ जाएगा दस बटा पाँच यानी काटिएगा तो पाँच बटा तीन बड़ा एक्स वाई एक्स वाई टी तो हम यहाँ से निकाल लेते क्या एक से निकाल लेते एक से यानी पाँच बाई थ्री टी आ जाए आ जाएगा आप देखिए यहाँ पर एक एक समकोण त्रिभुज बना रहा है यहाँ पर पैंतालीस डिग्री कोण ए पर बना रहा है त्रिभुज ए बी सी में लेंगे टेन पैंतालीस तो टेन पैंतालीस लेंगे तो पी वाई बी यानी पी ई हो जाएगा बी ई हो जाएगा यानी बी सी बटा ए बी यानी पंद्रह बटा एक्स यानी एक्स बड़ा कितना आ जाएगा पंद्रह अभी एक्स के मान इसमें रख दीजिए तो एक्स बड़ा यहाँ पर पंद्रह धर दिए यहाँ पर धरे हुए हैं और पाँच बाई थ्री टी टी हुआ तो देखिए यहाँ पर टी इधर आ जाएगा तो टी बाहर निकालेगा तो ये पाँच पंद्रह गुने तीन ये तिरिय गुना हो जाएगा नीचा पाँच पाँच से पंती पंद्रह यानी नौ नौ सेकेंड में ये पहुंच जाएगी पुल के नीचे समझ आए नौ सेकेंड में तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही नौ सेकेंड में ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा राइट पूरा समझा दिए अगर दिक्कत होगा तो आप रिव्यू करके देख सकते हैं अगला मेरा तिरसठ क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण एम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बड़ा जीरो में से एक्स का मान दो है या माइनस वन बाई टू होगा अगर दोनों अगर यह भी रखेंगे यह भी रखा मान दोनों को अगर समान आ जाएगा एक्स के मान तो एम के मान तो हम जान लेंगे कि वही आंसर हो जाएगा देखिए तो पहले हम दो रखते हैं तो यहाँ पर दो रखिएगा तो यहाँ पर चार एम हो जाएगा और तीन गुने छः हो जाएगा प्लस दो ये छः दो आठ यानी एम बड़ा माइनस आठ यानी एम बड़ा माइनस दो आ जाएगा आ जाएगा तो ये हम दो रखें यहाँ पर माइनस वन बाई टू रखते हैं तो यहाँ पर रखिएगा वन बाई टू तो वन के स्क्वायर यानी फोर एम हो जाएगा और प्लस ये थ्री गुने माइनस वन बाई टू प्लस टू तो जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा वन बाई फोर यानी चार एल सेम हो जाएगा एम माइनस तीन दुना छः एम प्लस आठ तो ई चार जीरो हो जाएगा इधर एम एम माइनस प्लस प्लस माइनस छः में से दो जाएगा तो प्लस दो आएगा यानी एम वाला माइनस दो तो यहाँ भी एम माइनस दो यहाँ भी माइनस दो ऑन आंसर इसलिए इसका हो जाएगा माइनस दो सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बी सही हो जाएगा राइट सही आंसर कौन आ जाएगा बी हो जाएगा अब चलिए मेरा चौंसठ नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजक एक ए नौ नहीं नौ बटा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर में क्या जोड़ने पर होगा जिसे यह पूर्ण घर पूर्ण वर्ग बन जाए बहुत आसान देखिए हम लिख रहे हैं नौ बटा एक्स स्क्वायर के थ्री बटा एक्स स्क्वायर में लिख सकते हैं आई फोर फोर के हम टू बटा वाई स्क्वायर लिख सकते हैं बीस में कथी बचता है टू ए भी ना बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम दो दे दिए आ ए मेरा यही ना थ्री गुने वन बाई एक्स आ बी मेरा यही ना टू वाई यानी तीन दुना छः बारह बारह वाई बटा एक्स ऑप्शन नंबर आपको बारह वाई बटा एक्स यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राइट ऑप्शन सी कहे कि हमको पूर्ण घन पूर्ण वर्ग बनाना था देखिए मेरा जो चौंसठ पैंसठ नंबर क्वेश्चन है यदि थ्री लॉग एक्स प्लस टू लॉग वाई माइनस टू बड़ा जीरो तो एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर का मान क्या होगा तो देखिए थ्री लॉग एक्स प्लस टू लॉग माइनस टू वाई बड़ा जीरो हमसे निकालना एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा तो दोस्तों ई जब थ्री लॉग है तो इधर आ जाएगा तो लॉग एक्स क्यू हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर ई आ जाएगा माइनस बराबर टू कर देते हैं अब वो फार्मूला आता है कि लॉग ए माने लॉग बेस ए के पावर एम रहेगा लॉग बेस एन के ए के पावर एन रहेगा तो होता है फार्मूला लॉग लॉग इंटू एम गुने एन होता है लॉग एम गुने एन तो यहाँ पर प्लस में तो हम लिख सकते हैं लॉग एक्स क्यू इंटू ए वाई स्क्वायर बड़ा टू अभी दो को वन बनाने के लिए हम दोनों तरफ वन बाई टू से गुना करेंगे तो वन बाई टू से गुना कर दे तो दो से दो यहाँ कैंसिल यानी वन आ जाएगा अब वन आ जाएगा तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वन का जो मान जो होता है लॉग लॉग अब बेस माने आधार दस बट आ दस तो इसका मान होता है वन होता है तो हम वही कर दिए यहाँ पर तो ई एक्स ई जी वन बाई टू तो यहाँ पर पावर आ जाएगा वन बाई टू ई वाला बात यहाँ पर लिख रहे एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर वन बाई टू हो जाएगा यहाँ पर वन बाई लॉग टेन बटा टन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई लॉग टेन से बेस टेन से टेन से यहाँ भी कट जाता है नभी अगर नवी लॉग लिखा रहा था सीधे अगर पच्चीस तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लॉग टेन लॉग बेस दस लिख सकते दस दस यहाँ दस आ जाएगा ये एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर ये जो वन बाई टू यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यानी सौ तो एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर वाला सौ ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा राइट देखिए छियासठ नंबर क्वेश्चन है बहुत आसान है एक वृत्त के ब्यास के सिरे के निर्देशांक दिया है तथा दिया है वृत्त के केंद्र के माने इसका बीच के माध के निकालना है तो ए है और बी है बीच को केंद्र निकालना है तो केंद्र निकालने के लिए
प्लस फोर बटा टू दस माइनस यानी कितना पाँच बाई थ्री ये आपको बहुत बढ़िया से निकालना आता होगा समझ गए या वही कि एक्स वन एक्स के मान यहाँ पर माइनस दो था एक्स टू के बारह रखे वाई वन के वाई वन के रखे दस और प्लस वाई टू के रखे माइनस चार निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा पाँच बाई थ्री ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा ये नंबर सही हो जाएगा देखिए सड़सठ नंबर क्वेश्चन के अनुपात जिससे अनुपात किस अनुपात में जो बांटना है कि मैंने बिंदु दिया है आठ पाँच एगो माइनस तीन सात के खींचा गया रेखा खंड एक शख्स एक शख्स बोलेगा यानी ए एक्स और वाई जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर वही किए हैं ए दिया है बी दिया है बीच में हम इसको जो अनुपात बात है एम वन एम वन अनुपात एम टू ये एक्स जो एक शख्स दिया यानी एक्स जीरो एक्स तो हम तो नहीं निकालेंगे हम तो वाई निकालेंगे क्योंकि एक्स को दिया गया वाई नहीं दिया तो हम वाई निकालेंगे फार्मूला आता है जो माने अगर आपको अनुपात निकालने के लिए फार्मूला आता है एक्स और वाई के लिए तो एक्स एक्स के लिए होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन एम वन प्लस एम टू और वाई के वाई के लिए होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू तो हमको निकालना है वाई के लिए तो यहाँ पर जीरो दे देंगे क्योंकि वाई यहाँ पर जीरो है है ना ये एक्स है ये वाई है देखिए एम वन एम वन एम वन वाई टू कितना है यहाँ पर वाई टू सात है तो माइनस यहाँ पर माइनस सात दे दिए एम टू कितना है एम टू तो एम टू ए रहेगा और वाई वाई वन कितना है फाइव भाई इधर बड़ा जीरो जीरो से इससे गुना के जीरो हो जाएगा यानी माइनस सात एम वन प्लस फाइव एम टू यानी सात एम वन बड़ा माइनस एम टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी एम वन बाई एम टू यानी पाँच बाई सात अनुपात तो आंसर हो जाएगा यानी इसको अनुपात में लिखेगा एम वन अनुपात एम टू तो पाँच अनुपात सात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा समझ गए ना दोस्तों हम x के लिए x के लिए नहीं निकाले y के लिए निकाले क्योंकि x के तो दिया था हमको y के निकालना तो y हम निकाल दिए अब मेरा अड़सठ नंबर क्वेश्चन है दी गई समीकरण में ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू टू इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बड़ा जीरो के मूल समान देखिए इसमें डायरेक्शन क्लियर है कि डी बड़ा जीरो होगा राइट तो डी बड़ा जीरो डी बड़ा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है तो b कितना तो आपको देखिए a a पहले हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा ठीक ना b हो जाएगा टू इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा c हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा राइट अब बस रख दीजिए क्या फिर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फोर डी स्क्वायर वाला बी डी वाला बी स्क्वायर माइनस फोर इसी में रख दीजिए तो यहाँ पर रखिएगा तो b तो दो इंटू बी के होल स्क्वायर माने पूरा में ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस चार गुने ए सी माने ये ए है ई सी का मान इसको स्क्वायर कीजिए दो के स्क्वायर फोर हो जाएगा और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए पर तोड़ दीजिए तो बी फोर हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा ठीक ना इसको तोड़ दिए यहाँ पर ये पहले ए स्क्वायर से इसमें पूरा से गुना कीजिए तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ए क्यू बी हो जाएगा फिर बी सी से कीजिए तो बी सी क्यू हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम ये दोनों से गुना करके ये आ गया देखिए अब चार यहाँ भी चार यहाँ चार कॉमन करके यहाँ जीरो हो जाएगा यानी चार कॉमन कर लीजिए बात खत्म तो यहाँ पर बी फोर हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर सी माइनस टू बी स्क्वायर ए सी और ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यू ए क्यू बी बी सी क्यू माइनस ए बी स्क्वायर सी देखिए तो ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी से सी कैंसिल हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर बी फोर यहाँ पर बी फोर है यहाँ पर टू बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यानी एक रुपया और दो रुपया कितना हो जाएगा तीन रुपया यानी थ्री बी स्क्वायर ए सी और प्लस ए क्यू बी और प्लस बी सी क्यू हो जाएगा यही ना बचेगा हमको अब यहाँ से भी बी कॉमन हो जाएगा बी कॉमन हो जाएगा तो क्या बी क्यू आ जाएगा माइनस थ्री बी से आ जाएगा प्लस ए क्यू आ ए क्यू आ जाएगा और सी क्यू आ जाएगा तो ये बी जीरो के बराबर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू पर सजा के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी बराबर जीरो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राइट समझ गए ना दोस्तों ये दसवा का क्वेश्चन है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वहीं पर हम तोड़ दिए हैं बाकी आपको जो भी दिक्कत होगा यहाँ पर दिक्कत होगा इसलिए आप धीरे अपना थोड़ा धीरे से अपना कॉपी पर बनाइए आपको पूरा समझ में जब समझ में आ जाएगा तो आप स्पीड करके कर बनाइए देखिए उनहत्तर मेरा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी बड़ा ग्यारह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा बीस तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बीस हमको ई निकालना है तो सबसे पहले इसको आपको फार्मूला याद रहना चाहिए तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि ए क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बीस फार्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है 
तो दोस्तों आपको इसका मान तो क्वेश्चन में यहाँ दे दिया लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के मान नहीं दिया है तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ग्यारह दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम निकालते हैं वर्ग करने पर देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी आ हो जाएगा और यहाँ पर ग्यारह के स्क्वायर की जगह एक सौ इक्कीस हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर रहने दीजिए इसको जब दो कॉमन करके ए बी बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बारह एक सौ इक्कीस अब देखिए यहाँ पर दो गुने ए बी ए बी दो गुने यहाँ पर इसका मान तो यहाँ पर दिया है कितना यहाँ पर देखिए इसका मान बीस दिया है क्वेश्चन में पढ़िएगा तो यहाँ पर बीस दे दिया है यानी दो गुने बीस चालीस तो ई प्लस इधर आ जाएगा तो एक सौ इक्कीस माइनस चालीस यानी इक्यासी आ जाएगा अब बस अपने यहाँ पर निकाल दीजिए आप क्वेश्चन हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी के इक्यासी मान आ गया आप निकाल दीजिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस में माइनस में होगा ए बी प्लस ये सब माइनस में हो लेकिन माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा तो यहाँ पर एक इसका मान ग्यारह दिया हुआ क्वेश्चन इसका मान हम अभी जस्ट निकालें इक्यासी और इसका मान जर अभी बीस दिया है या क्वेश्चन में तो ग्यारह गुने इकसठ यानी इक्यासी में से बीस इकसठ ग्यारह से गुना करने आना चाहिए एक के एक छः एक सात छः के छः छः सौ इकहत्तर आंसर होता है राइट तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए छः ऑप्शन नंबर सी में है आंसर सी हो जाएगा मेरा सत्तर नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी का मूल्य पंद्रह प्रति किलोग्राम बहुत ही बहुत आसानी दो लाइन में आंसर हो जाएगा पहले चीनी का मूल्य वृद्धि बीस प्रतिशत वृद्धि की जाती है तब तो फिर कहता है कि बीस प्रतिशत घटा दिया जाता है तो चीनी का जो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हो देखिए ये क्वेश्चन अगर अगर दोनों वृद्धि रहे चाहे दोनों माने या कमी रहे चाहे दोनों एक वृद्धि रहे चाहे कमी रहे उसके लिए दो अगर दो चेंज में दो चेंज अगर हो रहा है तो फार्मूला आता है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू सौ बटा परसेंटेज यानी प्लस के वृद्धि हो रहा है और माइनस बीस के कमी हो रहा है बैठा दीजिए बीस बीस प्लस माइनस बीस प्लस प्लस माइनस बीस हो जाएगा यहाँ प्लस बीस गुने माइनस बीस इधर जीरो हो जाएगा यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल यानी माइनस चार तो माइनस चार तो माइनस चार को क्या कमी हो रहा है क्या हो रहा है कमी तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नहीं लिख रहे इसका ऑप्शन हो जाएगा माइनस चार की कमी हो रहा है अब अगर क्वेश्चन बैंक आपको होगा तो देख लीजिएगा दो के सेट में राइट तो यहाँ पर चार की कमी हो रहा है देखिए इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा के पैंतालीस छात्र है देखिए कक्षा में जो पैंतालीस छात्र है विज्ञान माने साइंस तथा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ने के लिए चुनते हैं चुने जाते हैं ठीक ना उसके बाद कहता है दस छात्र दस छात्र दोनों विषय चुनते हैं माने माने मैथ मैथ भी और विज्ञान भी तथा तो बीस जो छात्र है केवल वो गणित चुनते हैं अब हमको बताइए कि विज्ञान चुनने वाले छात्र की संख्या कितना है दोस्तों हम कुल नंबर टोटल नंबर कितना है माने स्टूडेंट को फोर्टी यानी ई हो गया साइंस माने एस फोर साइंस एम फोर माइथ समझ रहे हैं ना उसके बाद यह भी क्वेश्चन है बोलता है कि दस जो छात्र हैं ना जो दोनों विषय पढ़ता है यानी नंबर ऑफ साइंस और मैथ दोनों पढ़ता है दस पढ़ता है ठीक ना यून इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे इसको यूनियन लगाएंगे तो यहाँ पर दस है तो अब यहाँ बना दीजिए यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी पैंतालीस और यहाँ पर नंबर नंबर ऑफ साइंस और नंबर ऑफ मैथ और माइनस जो घटा दीजिए जो दोनों विद्यार्थी जो पढ़ता था माने जो दोनों जैसे मैथ और साइंस दोनों पढ़ता था नंबर ऑफ साइंस और यूनियन मैथ तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइंस तो हमको निकालना है हमको निकालना है विज्ञान के हमको निकालना है कितना संख्या छात्र कक्षा में तो ये तरह भी करेगा यहाँ पर एन साइंस यहाँ पर मैथ में तो बीस विद्यार्थी देखिए यहाँ पर मैथ में कितना पढ़ रहा है पढ़ने वाला विद्यार्थी जो बीस छात्र गणित चुनते हैं तो मैथ हम बीस दे देंगे देखिए विज्ञान और मैथ दोनों में दस पढ़ता है तो यहाँ पर माइनस दस यहाँ माइनस दस हो जाएगा तो ये फोर्टी फाइव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीस यानी दस आ जाएगा बस दस आ गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइंस निकाल दीजिए यानी पैंतालीस माइनस दस यानी थर्टी फाइव तो आपको आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राइट देखिए बहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि के का किस मान के लिए एक्स के एट एक्स के पावर एट के एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड एक्स प्लस वन बहुत ही सीधे एक्स प्लस वन बारह जीरो कर दीजिए एक्स के माइनस बारह एक्स बारह माइनस वन हो जाएगा अब एक्स बारह माइनस वन आ गया तो यहाँ पर 
रख दीजिए जहाँ जहाँ एक्स होगा तहाँ तहाँ माइनस वन रख दीजिए एक्स के बाद माइनस एट के के बाद माइनस वन टू जो सोल्व कीजिएगा वन तो के बार यानी आपको जो आंसर आ जाएगा के बार फोर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा के फोर आ जाएगा अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं चौहत्तर नंबर देखिए चौहत्तर क्वेश्चन है कॉस के पावर अठारह कॉस के पावर अठारह प्लस साइन के पावर अठारह कॉस अठारह माइनस साइन अठारह का मान ज्ञात कीजिए देखिए इसमें क्या करेगा हम सत्तर कॉस अठारह से भाग दे रहे हैं कॉस अठारह से भाग दे रहे हैं कॉस अठारह से भाग दे रहे दे रहे हैं ना तो ये कट के वन आ जाएगा ये भी तो ये वन और साइन अठारह साइन कॉस अठारह तो टेन अठारह यहाँ भी टेन अठारह और फार्मूला आता है वन का मान टेन पैंतालीस डिग्री वन होता है तो टेन पैंतालीस डिग्री प्लस टेन अठारह डिग्री तो वन माइनस टेन पैंतालीस टेन टेन अठारह तो फार्मूला बन गया कि टेन अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ दीजिए दोनों ठीटा को पैंतालीस डिग्री और अठारह डिग्री यानी तिरसठ डिग्री आंसर हो जाएगा आपको टेन तिरसठ डिग्री डी सही हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको हम बहुत अच्छा अच्छा लगेगा तो जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा देखिए उस रेखा का समीकरण जो बिंदु ए एक्स क्यू ठीटा और ए साइन क्यू ठीटा से होकर जाती है तथा एक्स माने एक्स एक ठीटा प्लस वाई कॉस एक ठीटा बड़ा ए तो लंब होगा हमको बताना है देखिए यहाँ पर समीकरण एक दिया है एक्स सेक ठीटा वाई कॉस सेक ठीटा तो सेक ठीटा को लिख सकते वन वाई कॉस्ट है यहाँ पर वही किए एक्स कॉस ठीटा वाई साइन ठीटा बड़ा ए अब इसको एल्सीम ले लीजिए जब एल्सीम लीजिएगा एक साइन ठीटा तो एक एल्सीम जो लीजिएगा ना तो आपको हो जाएगा एक साइन ठीटा और वाई कॉस ठीटा बड़ा ए साइन ठीटा इंटू कॉस्ट हम ऊपर का वाला को सोल्व करके वही ये आया ठीक ना आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अब देखिए एक्स कोशिटा और वाई माइनस साइन टी हमें लेमडा मानते हैं क्यों क्योंकि लम्ब रेखा पर समीकरण है तो हम इसको लेमडा मान लिए उसका रेखा जो बिंदु है ए एक्स क्यू ठीटा और ए साइन टी माने ये एक्स के माने वाई के माने से होकर जाती है तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर एक्स एक्स के जब हम क्या रखेंगे ई एक्स के माने तो एक्स के जब हम रखेंगे ए एक्स क्यू तो यहाँ पर एस ए कॉस फोर ठीटा हो जाएगा वाई के जब पर रखेंगे ए साइन क्यू ठीटा तो ए साइन तीन गो ए गो आउट होता है फोर गो जाएगा यानी ए साइन फोर ठीटा बड़ा लेमडा हो जाएगा अब इसको तुरिएगा ए कॉमन कर लीजिएगा कॉस स्क्वायर ठीटा माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ठीक होल स्क्वायर तो तुरिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तुरिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये माइनस में ये प्लस में तो इसका प्लस वाला के मान तो वन हो जाएगा आ इसका जब एडवांस जब इलेवेंथ में जाइएगा तो कॉस स्क्वायर ठीटा माइनस साइन स्क्वायर ठीटा का मान होता है कॉस टू ठीटा होता है तो हम वही लिख दिए हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए कि लेमडा वाला ए कॉस टू ठीटा बस लेमडा के मान आप समीकरण दो में रख दीजिए आपको आंसर हो जाएगा तो आंसर जो आ जाएगा एक्स कॉस ठीटा माइनस वाई साइन साइन टू ठीटा वाला कॉस टू ठीटा तो ऑप्शन नंबर आपको आंसर जो होगा यही होगा एक्स कॉस ठीटा माइनस वाई साइन टू ठीटा बड़ा कॉस टू ठीटा दोस्तों हम इस वीडियो में हम पंद्रह क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं आगे जो बचा पंद्रह क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करके जाइएगा बहुत मेहनत से बनता है थैंक यू